சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷம்ங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் நிறைய இடங்கள்ல உங்க பேர் அடிபட்டுச்சு நீங்க பண்ண அந்த கல்யாணமா இருக்கட்டும் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு அந்த பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சோசியல் சோசியல் மீடியாவை பொறுத்த அளவு 90% ஃபேக்கே டிக்டாக்கர்ஸோ நிறைய யூடியூப்ல இருக்கிறவங்களோ இன்ன வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயத்த நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு யாருக்குமே தப்பா தோணல திவ்யாவோட உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது உண்மையா உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில என்ன இருந்தது எனக்கும் திவ்யாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கல்யாண விஷயத்துல முக்கியமா திவ்யா அப்படின்ற பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்றேன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற விஷயத்துல நீ எப்படி விளையாடலாம் அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி வைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் திவ்யாவுக்கும் எனக்கு எந்த வித சம்பந்தமே இல்லை சரி மொத மொதல் இப்படி ஒரு வீடியோ எடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னதையும் திவ்யா கிரிப்டு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ஒரு கட்டத்தில் எங்கள் பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு அவங்க அம்மா எனக்கு கால் பண்ணி என்ட்ட பேசுகிறாங்க பேசும்போது வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அலைன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய இடத்துல மாப்பிள்ளையெல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த பொண்ணுனால சமீபத்தில் நான் வளர்ந்துருக்கேன் அவள் போய் சொல்லலாம் விரும்பலை அப்போ பொண்ணு இவ்வளோ தூரம் உங்கள் பேரை டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு இப்போ கூட அந்த பொண்ணு நீங்கள் ஆனால் உண்மையை தான் பேசணும் அவங்க பேசுகிறான்றக்காண்டி நம்ம அதே மாதிரி பேசக்கூடாது இல்லை அந்த பொண்ணுனால எவ்வளோ கோளவு நான் அசிங்கப்படணுமா <laughs> அதெல்லாம் போகிற ஒவ்வொன்று அடிச்சு 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 திருத்தி அந்த பொண்ணு ஆரஞ்சு மேடையில் அனுகுமார் பெரிய வணக்கமன் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி என் கூட தேனி ஈஸ்வர் இருக்கார் பயங்கரமான ஒரு ட்ரெண்டிங் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் எங்கே போனார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்றதுமே தெரியல பெரிய ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் பெரிய தடைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி எங்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் வாங்கினேன் என்னென்ன நடந்துச்சு என்னென்ன பேசணும்னு நான் விருப்பப்படுறனோ எல்லாமே பேசணும் அப்படின்றத நம்மளை அழைச்சிருக்காரு ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பிரதர் வணக்கம் வணக்கண்ணா எப்படி இருக்கீங்க ஏதோ நல்லா இருக்கேன்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பிரதர் சொல்லுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம கடைசியாக மீட் பண்ணுறப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக நான் நீ நிகழ்ச்சி போனேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடந்துச்சு என்ன எதனால் ஒரு கேப்பு என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலி எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைண்ணா கொஞ்ச நாளைக்கு மீடியா விட்டு ஒதுங்கி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் மட்டும்தான் ஒதுங்கியிருந்தேன் மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதான் ரீசனா இல்லை சொல்லலாம் அவளா லிமிட்டாக லைட்டாக ஓகே நிறைய இடங்களில் உங்கள் பேர் அடிபட்டுச்சு நீங்கள் பண்ண அந்த கல்யாணமாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ட்ராமா அதையும் மீறி நிறைய பேர் நிறைய விதமாக பேச ஆரம்பித்தாங்க அந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்களா பார்த்தனா எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு அந்த பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சோசியல் சோசியல் மீடியாவில் பொறுத்தளவு தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஃபேக்கு அப்படி எல்லாரும் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்களும் பண்ணோம் அது எதுக்கு இவ்வளோ சீரியஸாக எடுக்கணும் இவ்வளோ சீரியஸாக பேசணும் எனக்கு தெரியவே இல்லை சோசியல் மீடியாவில் இருக்க எல்லாருமே நாங்கள் பண்ண ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் பெருசாக நினச்சி பேசுகிறாங்க இப்போ வரைக்கும் கரண்டில் நிறையா யூடியூபர்ஸோ நிறையா டிக்டாக்கர்ஸோ நிறையா யூடியூப்பில் இருக்கிறவங்களோ இன்ன வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயத்தை நடந்துட்டு இருக்க மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு யாருக்குமே தப்பாக தோணல நாங்கள் ஷார்ட் பீல்டில் எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஷார்ட் பீல்டில் முடிச்சுட்டு பப்ளிக்கிட்டு ஓப்பனாக வெளியே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டோம் சொல்லாமல் நான் நிறையா பேர் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியல நாங்கள் சொன்னதுனால அது பெருசாக ஆயிடுச்சு தேனி ஈஸ்வர் இப்போ நம்ம நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பேசினாலுமே கூட மக்களோட கேள்வியெல்லாம் நான் முன்வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா இல்லை இது வரைக்கும் நான் ஆகலை ஆகலை ஓகே எதனால் அந்த ஒரு நாடகம்னே எனக்கு போடுறேன் அந்த கேள்வியை நான் வைக்கிறேன் எதனால் அந்த ஒரு நாடகம் திவ்யாவோட உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது உண்மையாக உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் என்ன இருந்தது எனக்கும் திவ்யாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்மையே இல்லை சரி அதுக்குண்டான ஆதாரம் எல்லாமே என் கையில் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் மேரேஜ் வீடியோ போட்டதுலேருந்து பர்டிகுலராக ஒரு யூடியூபர் யூடியூப் சேனலாக தான் அந்த மேரேஜ் வீடியோலாம் போட்டோம் அப்லோட் பண்ணோம் அவங்க ஸ்டார்டிங்கிலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்க்ளைமர் போட்டு டோட்டலாகவே இந்த வீடியோஸ் அத்தனையுமே கற்பனை சொல்லி தெளிவாக ஒரு டிஸ்க்ளைமர் ஒரு இருபது செகண்ட் போடணும் முப்பது செகண்ட்
ஆனால் சோசியல் மீடியாவில் ஒரு யூடியூப்பில் போட்டோனையும் ஸ்டார்டிங் அண்ட் டிஸ்கிளைமர் போட்டு தான் போடுறோம் அது அவங்க மனசில் ஏற்றுக்க முடியல காரணம் நாங்கள் பண்ணுற கண்டென்ட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அந்த மாதிரி மக்கள் மதியில் டக்குன்னு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம்னா டக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்றக்காண்டி ஒரு சில விஷயங்களை எஃபெக்ட் போட்டு பண்ணுறோம் பண்ணுறதுனால தான் அவ்வளோ பப்ளிசிட்டி ஆனது காரணம் அதை அவங்க தப்பாக நினச்சாங்கன்னா அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல எல்லோரும் கேட்குறது என்னென்னா வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் முக்கியமானது ஒன்று கல்யாணம் இல்லை காரியம் இந்த மாதிரியான முக்கியமான நிகழ்வுகள் வந்து இதில் விளையாடக்கூடாது எது இதில் விளையாடணும்னு ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக அப்படின்றப்போ கல்யாண விஷயத்துல முக்கியமா திவ்யா அப்படின்ற பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்றேன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற விஷயத்துல நீ எப்படி விளையாடலாம் அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி வைக்கிறாங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து அதுவும் இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா அந்த பொண்ணோட ஒப்புதல் இல்லாம நீங்க ஏமாற்றி நீங்க அந்த பொண்ணுட்ட தெளிவா சொன்னீங்களா என்ன அந்த ஒரு பிளான் நடக்கிறப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணலான்னு அந்த பொண்ணு டிஸ்கஸ் பண்ணீங்களா என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆக்சுவலி இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் திவ்யாவுக்கும் எனக்கு எந்த வித சம்பந்தமே இல்ல சரி மொத மொதல் இப்படி ஒரு வீடியோ எடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னதையும் திவ்யா தான் அவங்க தான் அவங்க தான் அதுக்குண்டான ஆதரவு முழுக்க முழுக்க என்ட இருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோ எடுப்போம்னு சொன்னதுக்கு கண்டென்ட் வீடியோ எடுப்போம் கல்யாண வீடியோ எடுப்போம் நம்மளும் போடுவோம் பர்டிகுலர் என்ன ஒரு யூடியூபரை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னதே அவங்க தான் நீங்க என்ன சொன்னீங்க இதுக்கு நான் ஓகே பார்க்கலாம் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் டூ மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த வீடியோவே பண்ணவே ஆரம்பிச்சோம் ஆனால் இப்போ அந்த பொண்ணு உங்க மேல அவ்வளோ அலிகேஷன் சேர்க்கிறாங்க நீங்க வந்து எந்த மாதிரிண்ணா ஏமாத்திட்டீங்க அப்படின்ட்டாங்க எந்த விதத்துலண்ணா அதுதான் கேட்கறேன் என்ன நடந்துச்சு கல்யாணம் பண்றதுல ஏமாத்தினீங்களா இல்லை நட்பு ரீதியாக ஏமாத்தினீங்களா அந்த ஏமாத்துன்ற வார்த்தை எப்படி அந்த பொண்ணு உச்சரிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வீடியோ எடுக்கும் போதேவும் மேரேஜ் வீடியோ எடுக்கும் போதேவும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கண்டென்ட் வீடியோன்னு சொல்லி கூட இருந்த யூடியூப் இருக்கும் முதல் கொண்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்க கூட வந்து தான் வீடியோவே பண்ணுறாங்க மேரேஜ் பண்ணது ஆக்சு ஆக்சுவலி எல்லா வீடியோ சேனலில் போட்ட வீடியோ ஃபுல்லாகவும் தாலி கையில் கொண்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர தாலி கட்டின மாதிரி எந்த வீடியோவுமே இருக்காது அந்த ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜும் என்கிட்ட இருக்குது ஐயா அந்த யூடியூப் பற்றி அந்த யூடியூப் சேனல் காரங்க மட்டுமே இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருக்கும் போது நான் எப்படி அவங்கள ஏமாத்திருப்பேன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கல்யாணம் தாலி கட்டிட்டு நான் விட்டுட்டு போனால் நான் அதை ஏமாத்தினேன்னு சொல்லலாம் தாலியே கட்டலை அது அவங்களுக்கு தெரியும் வந்து யூடியூபருக்கு அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் ஏன் பார்க்குற மீடியா பர்சனுக்கு அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் அந்த கல்யாண வீடியோவில் கீழே கமெண்ட்ஸ்லேயே ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க தாலி கட்டுற மாதிரி கொண்டு போனியாடா தாலி கட்டவே இல்லையே அப்போ இது ஃபேக் தானு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே எல்லா கமெண்ட்ஸுமே அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் தாலி கட்டி ஏமாத்தினா தானே அது ஏமாத்துற சத்தம் சரி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஒரு கட்டத்தில் எங்கே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு பிரச்சனை ஆக்சுவலி வந்து லைனாக வீடியோஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த பொண்ணுட்ட இருந்து அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா எனக்கு கால் பண்ணி என்ட்ட பேசுகிறாங்க பேசும்போது வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அலையன்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய இடத்துல மாப்பிள்ளையெல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்க தம்பி மகனேந்தையும் கூப்பிடுவாங்க அவங்க அம்மா இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு தவறான வார்த்தையும் எதுவுமே யூஸ் பண்ணதே இல்லை அவங்க அம்மாட்ட போய் நீங்கள் இன்னைக்குமே போய் நீங்கள் கேட்டீங்கனாலுமே ஓ என் பொண்ணு தான் தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அந்த பையன் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டேன் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்னை பற்றி நல்லா அவங்க புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அவங்க மட்டும்தான் அந்த பொண்ணு ஃபேமிலியில் புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு ஆள் மட்டும்தான் அவங்க கேட்ட இந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஃபோனில் சொல்லும் போது சரி ஓகேம்மா டக்குன்னு நான் முடிச்சிட்றேன் அப்படி ஒரு சில ஆட்கள்லாம் பார்த்தா வருஷ கணக்கு கண்டென்ட் போட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம சரி வேணாம் ஒரு பொண்ணோட லைஃப் கட்டக்கூடாது அவங்க வந்து அலையன்ஸ் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அது நம்ம பிரச்சனை பண்ண வேணாம் அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை ஆயிட வேணாம் அப்படின்ட்டு பார்க்க வர அலையன்ஸ் முன்னாடி ஒரு அலையன்ஸ் வந்திருக்கு வந்தவங்க என்ன சொன்னால் அவங்க பொண்ணு இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுட்ருக்கு கல்யாணம் மாதிரி வீடியோ போட்டுட்ருக்கு அது உண்மையாக பொய்யா இப்படிலாம் வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தால் எனக்கு மீடியான்றதே பிடிக்காது அதனால் வேணாம் பொண்ணு வேணாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க அதனால் டக்கு டக்கு நான் அவசர அவசரமாக வந்து அந்த கண்டென்ட் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி டக்கு நான் க்ளோஸ் பண்ணோம் க்ளோஸ் பண்ணது ஒரு மைனஸ் அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டாவது வந்து இந்த கண்டென்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு யார் கூட நீ வீடியோ பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ட கேட்கும் போது எனக்கு தெரியல எனக்கு வந்து இனிமேல் இந்த சோசியல் மீடியாவுக்குள்ள உங்க கூட வீடியோ பண்ணா நான் பண்றேன் இல்லைன்னா வேணாம் நானும் இந்த வீடியோ பண்ணும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயோ என் ஃபேமிலி சர்க்கி
சொல்லும் போது திருப்பி ரிட்டன் அந்த சென்னைக்கார பொண்ணு வந்து திவ்யாட்ட நான் ஈஸ்வரன் கூட வீடியோ பண்ணுறேன் நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி திவ்யாவே என்கிட்ட வந்து ஃபோனை கொடுக்குது அந்த பொண்ணு கூட பேசு அந்த பொண்ணு கூட வீடியோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் பண்ணலை அந்த பொண்ணு வந்து என்னை வந்து இந்த மாதிரி திட்டிட்டு போன பொண்ணு தேன் எங்களுடைய வீடியோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு எங்களுடைய வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லி வரலேன் வந்துச்சு அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் நான் அப்படிலாம் பண்ண முடியாது வேணாம் விட்டுருங்க நான் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இதான் அந்த திவ்யாவுக்குமே நல்லாவே தெரியும் திவ்யா மொபைல் தான் என்ன வந்து கொடுக்குது நான் பே பேச போ பேசன்னு சொல்லி கொடுக்குது நான் பேசவே இல்லை சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வீடியோ போட்டோமே ஐடியாவே இல்லை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நாலு படம் நாலு படம் நாலு படம் அந்த பொண்ணு நீ அந்த பொண்ணு கூட தான் வீடியோ பண்ண போகிற அந்த பொண்ணு கூட தான் வீடியோ பண்ண போகிற அப்படின் சொல்லி நான் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் நான் இப்படி தான் வீடியோ பண்ணி இப்படி தான் வீடியோ பண்ணி நான் 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 இப்படி
திரிபட்டனு அந்த டயத்தில் அந்த பொண்ணு கூட இருந்து இன்னொருத்தவங்க அவங்க எனக்கு கால் பண்ணுறாங்க பிரதர் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டேஷன் போகிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் நட வே வேணாம் போது அந்த பொண்ணு பாவம் அந்த பொண்ணு இனிமேல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பேசாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே அவங்களே எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த பையனை பற்றி பேசுகிறதோ அந்த ஃபேமிலி பற்றி பேசுகிறதோ தப்பு அந்த பையனை பற்றி ஒன்றும் பேசலாம் ஃபேமிலி பற்றிலாம் பேசலாமா தப்பு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சில விஷயம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால் அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு கலெக்டர் ஆஃபீஸரும் போயிட்டு எஸ்பி ஆஃபீஸரும் போயிட்டு ரிட்டன் வந்தேன் சரி அந்த பொண்ணு அதோட நிப்பாட்டி வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துவிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த மீடியாவுக்குள்ளேயே போகல எந்த ஒரு கண்டென்ட் வீடியோவோ எந்த ஒரு கான்செப்டோ நான் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை ரொம்ப நாள் கழித்து மறுபடியும் ஒரு சில ஆட்கள் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நடக்காத ஒரு விஷயத்த இப்படி ஒரு சேனலில் வீடியோ பண்ணிட்டாங்க இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலி நம்ம சேனல்லே வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு பொருளையே போச்சு அந்த சேனலில் போய் ரெண்டு பேரும் ஜோடியாக போய் வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி அதை அந்த பொண்ணு நம்பிக்கிட்டு மறுபடியும் ட தவறுதலாக வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ஒரு லெவலில் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ போட்டுக்க ஏன்னா ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க முன்னாடி ஸ்டார்டிங்கில் சங்கடப்பட்டாங்க கிராமத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்க தெரியல உங்களுக்கு சங்கடப்பட்டாங்க திருப்பி ரிட்டன் வந்து அந்த பொண்ணு பைத்திய மாதிரி இருக்குது விட்டு அது என்னென்னோ பண்ணிக்கட்டும் அப்படிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி பற்றி பேசி போட்டால் நான் எதுவுமே கண்டுக்கிறவே இல்லை அதுவோ பசாம ஒதுக்கி போயிடுச்சு சரி அவங்க சீக்கிரமாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்களா மற்றவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் அந்த பொண்ணு தெளிவாக முடிவெடுக்கக்கூடிய பெண் வாய்ப்பே இல்லை 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 ஓகே ஆனால் அந்த பொண்ணு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் கூட இருந்து உங்கள் பேரை டேமேஜ் பண்ணணுன்னு சிலர் அந்த பொண்ணை ஏற்றி விடுறாங்க கம்பல்சரி எதனால் ஷார்ட் பீரியடில் ஒரு பெர்சன் இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மேலே வரையானா இப்போ இருக்க யூடியூப் இருக்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு டாட் இருக்கும் நாடா நம்ம இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்தோம் இவன் ஷார்ட் பீரியில் சல்லுன்னு மேலே வந்துட்டுருக்கானே இவனை எப்படி நம்ம டார்கெட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டு தான் அந்த விஷயத்த இல்லை நீங்கள் டிவி டிவியாட்ட டேரக்டாக ஃபோன் பண்ணி பேசிடலாம் இல்லை உனக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் பேசி கண்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நிறுத்திட்டோம் நீங்கள் யார் கூடயே பண்ணுங்க நான் யார் கூடயே பண்ணுறேன் மிரட்டுறாங்க பண்ணக்கூடாது மிரட்டுறாங்க ஆமாம் மிரட்டுறாங்கன்றத விட அவங்க மனசில் இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க நீ யார் கூடயும் எப்படியே பண்ணக்கூடாது ரெண்டு வகை இருக்கு நீ யார் கூட பண்ணிடாதீங்க அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு யார் கூடயும் பண்ணவே கூடாது பண்ணவே கூடாது அது பேர் மிரட்டல் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க எதனால் அந்த மிரட்டல் ஆக்சுவலி வந்து நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குள்ள அடிபட்டு வந்ததில்லை சரி இதே ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய வடுவாயிருச்சு எதுக்கு மறுபடியும் இந்த மீடியாவுக்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஆளை பிடிச்சி மறுபடியும் ஒரு வீடியோ எடுத்து அப்படியெல்லாம் போட்டு நம்ம சம்பாதிக்கணுமா வேணாம் அப்படின்னு ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் தான் அடுத்து எந்த வீடியோவுமே பண்ணலை அவங்க சொன்னாங்க அவங்க மிரட்டினாங்கன்ற காண்டிலாம் நான் வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணலை இப்போ தோணுது அவங்களுக்கு என்னடா இது நம்ம போய் தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏன் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்றது பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு தோணுது கிட்டத்தட்ட ஒரு லைஃப் ஒரு ஒரு ஏதாவது சொல்கிறேன்னா டைம் ட்ராவல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை போய் தடுத்துருப்பீங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தது நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு சம்பவம் லைஃப்பில் நடந்திருக்கவே கூடாதுலாம் நினச்சிருக்கேன் இப்போ சரி இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு என்னை என் நண்பர்லாம் கால் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஈஸ்வரனுக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அந்த டைமில் நானும் உங்கள்கிட்ட கால் பண்ணி பேசலை ஏன்னா எல்லாருமே கேட்குறது ஒரு இன்டர்வியூக்காக தான் கேட்பாங்க நானும் அதனால் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை ரொம்ப மனசு உடஞ்சி இருந்தீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் கண்டிப்பாக எந்த நாள் என்ன நடந்துச்சு இன்றைக்கி அதாவது நம் அதே உங்கள்கிட்ட ஆக்சுவலி முன்னாடி சொல்லிட்டேன் இல்லை நம்ம அப்படி ஒரு சம்பவத்துலேயோ அப்படி ஒரு விஷயத்துலேயோ அடிபட்டு வரவே இல்லை இது வரைக்கும் சரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் ஏகப்பட்டவரை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் நிறையா விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் செஞ்சுருக்கோம் அதெல்லாம் வேறு லைஃப்பில் ஒரு அவங்க பர்டிகுலரான லைஃப்பில் பர்சனல் லைஃபுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு புகுந்து அவங்க பொண்ணை பேரை டேமேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்க மோ நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற போது பார்க்குற பப்ளிக் எல்லாத்துக்குமே என்ன தோணும்னா கண்டிப்பாக அவன் தப்பு பண்ணியிருப்பானோ தப்பு பண்ணியிருப்பானோ அப்படின்ற மைண்ட் ஆட்டு வரும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் நான் அதை ரசிக்கிட்டேன் என்ன அதை அதை சொல்லி எப்படி அதை வெளிப்படுத்தினீங்க யார்ட்டையா ஷேர் பண்ணிங்களா வீட்டிலலாம் எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணாங்க ஒன் மந்த்து சாப்பிடாம சரியான சாப்பாடு இல்லை மைண்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இருந்தேன் நைட்டாக தூக்கம்ல அதாவது நான் சாமியெல்லாம் அவ்வளோ கும்பிட மாட்டேன் ஆனால் போய் போய் இந்த மந்திரிக்கிறவங்க இவங்கிட்டலாம் போயிட்டு
ஒரு சில இடத்துக்குள்ள தான் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு நல்ல கேரக்டர் நல்ல குணம் அந்த பொண்ணாக யோசிச்சா தங்கம் ஆனால் அடுத்த செகண்டேவும் டோட்டலாகவே மாறிடும் அண்ணியன் கூட அஞ்சு நிமிஷம் தானே கட்ட கட்டப் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க படத்தில் கூட அஞ்சு நிமிஷம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு செகண்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எவ்வளோ நம்ம எடுத்து சொன்னாலும் எவ்வளோ சொன்னாலும் எவ்வளோ செஞ்சாலும் அந்த பொண்ணு நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்கிறது என்னென்னா என் லைஃப்பை மாற்றிருக்காரு அவரால் நிறைய மாறியிருக்கேன் அது பாசிட்டிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களால் நிறைய விஷயங்கள் மாறியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னேன் தெளிவாக கேட்டுற அந்த பொண்ணு உங்களை லவ் பண்ணுறாங்களா அது நமக்கு தெரியல என்ன ஆக்சுவலி வந்து என்னை பொறுத்த என்னுடைய கேரக்டர் என்னென்னா நான் பண்ணுற தொழில்லையும் சரி என்னை சுற்றி இருக்கவங்களும் சரி அந்த பொண்ணும் சரி நம்மக்கிட்ட இருக்கவங்க எப்பவுமே கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க லைஃப்பில் வந்து மைனஸ் ஆகக்கூடாது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் அந்த பொண்ணு முன்னாடி போட்டிருந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பார்க்குற மாதிரி வீடியோஸ் அந்த பொண்ணு போட்டிருக்க போட்டிருக்காரு காஸ்டியூம்ஸ்லேயும் சரி சேரி கட்டுறதுலையும் சரி அந்த பொண்ணு பேசுகிற விதங்கள்லையும் சரி அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாறி இருக்கும் இந்த மேரேஜ் வீடியோக்கு அப்புறம் நான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் அந்த மேரேஜ் வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறமே அந்த ஒரு மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அதெல்லாம் பூரா ஒவ்வொன்று அடித்து 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 திருத்தி அந்த பொண்ணை நம்ம கூட இருக்கவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற காரணத்திற்காக அடித்து அடித்து திருத்தி கதையில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்கள் அடிக்கிறது திருத்துறது அந்த அது அதுக்கெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை அடித்து செகண்ட் அடி ஒரு இப்போ அடிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் கூட அவங்க கூட நான் அதுக்கு வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை நீ சொல்லிடும் எனக்கு கேட்கணும் எனக்கு அவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு கிளம்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிட்டர்னு உட்காந்து எடுத்து சொன்னோம்னா புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் ப்ரோ அவ்வளோ தூரம் பண்ணணும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது நம்மளுக்கு குடும்பம் இருக்குது ஆனால் ஒரு வேலைகள் இருக்குது ஒரு விஷயம் பண்ணணும் என்ன பொறுத்தளவுனா ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக சின் ஃபீல்டில் தான் இருந்தேன் ஏப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏப்பட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட் படத்து ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது எட்டு எபிசோடு எட்டு வெப் சீரீஸ்க்கு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்னு வரும்போது நான் எதையுமே யோசிக்க மாட்டேன்னேன் மக்கள் பார்க்குறாங்களா அவங்கள கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணுமா அவங்கள மனசில் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணுமா அப்படின்ற மட்டும்தான் யோசிச்சு தான் அந்த விஷயத்த நான் பண்ணேன் நீங்கள் ஆனால் அது அப்படியே மைனஸ் ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணு பண்ணியிருந்தாலுமே கூட மக்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினச்சா நீங்கள் ஒரு நடிகராகவோ அந்த பொண்ணு ஒரு நடிகையாகவோ ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துல நடிக்க தான் செஞ்சிருக்கணும் அந்த பொண்ணோட கேரக்டர் திருத்துறது அந்த பொண்ணை வந்து மாத்துறது அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் இல்ல அது எப்படி நான் சொல்றீங்க இவங்க கூட இருக்கேன் உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் தப்பு பண்றாருன்னு தோணாது நீங்க அட்வைஸ் பண்ணீங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா அவங்க இருந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்டு அவ்வளவுதான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டான்னா அப்ப சொல்லணும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூட வச்சுக்கோங்களேன் இப்பெல்லாம் வந்து அந்த பொண்ணோட அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றதே தப்புன்னு தோணுது பிரச்சனைக்கு அப்புறம் யாரா இருந்தாலுமே இப்படிதான் பேசுவாங்க வச்சுக்கீங்களேன் அதுதான் சொல்றேன் நீங்க அப்படி கேர் எடுக்க போய் தான் அது இப்போ ஆப்போசிட்டா மாறிடுச்சு மாறிடுச்சு நம்மளை விட்டு இவன் வந்து வெளியிடத்துக்கு புரியுது அது அப்போ உங்களோட கேரிங் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேலேயே அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த கேரிங்கிறது உங்க மேலேயே ஒரு சின்ன தப்பு இருக்கு ஏன்னா ஒரு கண்டிப்பா ஒரு தனிநபர் கேரிங் எடுத்தாங்கன்னா அது எப்படி அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு அது அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிட்ட முறை தான் தப்பு அதான் அதுதான் சொல்ல வர அந்த பொண்ணு எடுத்துக்கிட்ட முறை தான் தப்பு நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு மட்டும் தான் நினப்போம் அதை நம்ம வந்து தப்பா சொல்ல முடியாது நீங்க ஃப்ரெண்டா பண்ண போய் அந்த பொண்ணு அந்த கேரிங்க வந்து லவ்வாவோ உங்களை நெருக்கமாவோ அந்த பொண்ணு திங்க் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த பொண்ணு வந்து உங்களை ரொம்ப பொசிட்டிவாவும் அந்த பொண்ணு உங்களை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாம இது இவ்வளவு தூரம் பெருசாயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ணு தப்பான ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறதா இருக்கட்டும் நீங்க மனசு உடஞ்சு உட்காரதா இருக்கட்டும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க கொடுத்த கேரிங் அங்க தப்பா ப்ரொஜெக்ட் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு ப்ரொஜெக்ட் ஆகவே இல்லை டோட்டலா என் கூட கடைசியில் எண்டு வரைக்குமே அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பர்டிகுலராக இன்னொருத்தவங்க கூட போய் ஜாயின் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுதான் சொல்றேன் அது அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணு நினைக்கவே இல்லை இல்லை லவ் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே நினைக்கவே இல்லை வந்துச்சு வீடியோ எடுத்தோம் அவர் வந்தார் வீடியோ எடுத்து போன அப்படிதான் அந்த பொண்ணு நினச்சிட்டு இருந்துச்சு நான் அப்படிதான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பர்டிகுலர் இன்னொருத்தவங்க கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அ
அசிங்கப்படுத்தும் போது தான் ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகி ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தது காரணமே அதே நடக்காத ஒரு விஷயத்தெல்லாம் போய் சொல்லி 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 என்ன என்ன சொல்லணும் இன்னொரு மீடியா பெரும்பாலும் மீடியாக்காரங்க ஏதாவது ஒரு ஆள் வந்து ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஆள் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆளை பற்றி தவறுதலாக சொல்கிறாங்கன்னா அதை மூலம் செக் பண்ணணும் இந்த பொண்ணு சொல்கிற விஷயம் கரெக்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கணும் சரி நான் ஒரு போய் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு பொண்ணை பற்றியோ இல்லை உங்களை பற்றியோ யாரை பற்றியோ தப்பாக டக்கு டக்குனு பேசிடலாம் பெரிய பெரிய ஆளுகள் கூட டக்கு டக்குனு தப்பாக பேசிடலாம் ஆனால் டக்குனு நீ எடுத்து போட்டுருவீங்களா அந்த பொண்ணு பேசுறது என்ன உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஏன்னா இல்லை நான் நிறையா இப்போ பர்டிகுலர் ஒரு சில சேனல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு நான் தவறாக நடந்துக்கிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி அந்த பொண்ணுட்ட ஏன்ட்ட இன்ன வரைக்கும் அந்த பொண்ணு சம்மந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு எழுபத்தாறு ஆடியோ கையில் இருக்கும் ஓகே எழுபத்தாறு ஆடியோ ஏன்னா இப்போ ஃபேமிலியை பற்றி எங்களை பற்றியும் தவறுதலாக பேசுனா ஒரு முப்பது வீடியோ இருக்கும் அந்த பொண்ணு பர்டிகுலராக எந்தெந்த சேனலில் வீடியோஸ் பண்ணிச்சோ அத்தனை சேனல்காரங்க கூட நான் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணே வாக்குமூலம் கொடுத்த ஆடியோ கையில் இருக்குது சந்தோஷமான அப்படி ஓப்பனாகவே சொல்லியிருக்கேன்னே நான் அதை வந்து அசிங்கமான பேசலாம் கூடாது அது அந்த யூடியூபருக்கே தெரியும் இப்போ நீங்கள் நின்று நீங்கள் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கீங்க உங்களை பற்றி அந்த பொண்ணு தவறுதலாக பேசுது அப்படின்னா நான் என்கிட்ட வந்து சொல்லுதோ நான் உங்கள்கிட்ட டேரெக்டாகவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த பொண்ணை நிற்க வச்சுக்கிட்டே வரும் இப்படி இந்த உங்களை பற்றி அப்போ தப்பாக பேசுது என்னான்னு கேளுங்க அப்படின்ட்டு சும்மா நான் விளையாட்டுக்கு பேசினேன் இப்படி தான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லியிருக்கேன் இதே மாதிரி விஷயம் தான் இந்த விஷயம் எல்லாமே நீங்கள் தப்பாக நடந்திருக்கீங்க அப்படின்றத அந்த பொண்ணு எல்லாத்துலேயும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கு அப்போ தான் நான் சொன்னேன் ச சமீபத்தில் போய் அந்த பொண்ணை நேரில் பார்த்தா நான் வீடியோ எடுக்கும் போது வீடியோவே என் கையில் இருக்குது வீடியோ எடுக்கும் போது ஒரு அஞ்சு யூடியூபர் சே யூடியூப் சேனல்காரங்க நேரம் சொல்லியவும் வீடியோ வீடியோவே ஓப்பனாகவே சொல்லியவும் இவங்க கூட போகிறாமே நீ தவறுதலாக நடந்துக்கிட்டேன் சொல்லி என்கிட்ட சொன்னேன் அந்த வீடியோ எடுக்கும் போது அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஒரு யூடியூபரும் என் கூடயே இருக்கார் வீடியோ எடுத்த இவர் கூட தப்ப தப்பாக என்கிட்ட நடந்துக்கிட்டாங்க இவர் இப்படி பண்ணார் இவர் இப்படி பண்ணார் இவர் கூட ஒரு நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன் சொல்லி எல்லாமே சொன்னேன் அதே மாதிரி அவ்வளோ அப்படி பேசிட்டு என்னையும் இந்த மாதிரி பேசுகிற உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் அதெல்லாம் சும்மா சொன்னேன் எந்தெந்த விஷயத்த நான் சும்மா சொல்ல முடியும் சொல்லலாம் ஒரு மீடியாவுக்காண்டி அவங்க பப்ள பாப்புலர் ஆகணும் பப்ளிசிட்டி ஆகணுன்ற காண்டி என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம தான் கிடச்சோமா சமீபத்தில் இன்னொரு யூடியூப் சேனல் நான் பார்த்துருந்தேன் அது அது நம்புற மாதிரி இல்லை தான் திவ்யாவுடன் பிரிவு வருத்தத்தில் தேனி ஈஸ்வரன் தற்கொலை முயற்சின்னு ஒருத்தம் போட்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் எம்பந்தடி கொடுமை இல்லை அவருக்கு அந்த வீடியோ நான் பார்க்கவே இல்லை நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் தான் அது 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 அதை பெருசாக்குறதுன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி கஷ்டம் மட்டும்தான் சில வருஷம் சில சில கால மாதங்கள் சில மாதங்கள் ஒரு டூ ஆஃப் த்ரீ மந்த்னு வச்சுக்கோங்களேன்ப்பா மூணு மாதம் எப்படி இருந்திருப்பீங்க அப்படின்றத நினைக்கிறப்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது வெளியே வந்துட்டீங்க மெயின்டு சொல்லி டோட்டலாக வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க பிஸ்னஸ் தான் ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் மைண்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ் மைண்டு மட்டும்தான் ஓகே மீடியா மைண்டே இல்லை டோட்டலாக ஃபேமிலியில் எல்லோரும் இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டாங்களா எவ்வளோ தான் ரிலாக்ஸ் ஆனாலுமே இப்போ வரை வெளியே போனால் ஒரு சில விஷயங்கள் என்ன பிள்ளை வெடி எடுத்து போட்டிருந்தேன் அது செஞ்சேன் இன்றைக்கு வரையும் என்ட்ட கேட்க தான் செய்கிறாங்க பப்ளிக்கில் நான் போனாலுமே எடுத்து கே என்ட்ட கேட்க தான் செய்கிறாங்க கேட்குறவங்க அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பண்ணுற இல்லடா இனிமேல் இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணாது நான் பண்ணல இதனால் அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறாங்க மறுபடியும் நம்மட ஃப்ரெண்ட்லியாக சூப்பராக பேசுகிறாங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால் இதனால் அங்கே ஏதாவது சின்ன பாதிப்பு ஏதாவது இல்லவே இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை உங்களை எப்படி மக்கள் பார்க்குறாங்களோ அப்படி அதே அதே மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க ஏன்னா நான் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது வீடியோஸ் பண்ணது பண்ணுற வரைக்கும் சரி பண்ணி முடித்ததுக்கும் சரி எனக்கும் திவ்யாவுக்கும் லீ பிரச்சனை வீடியோஸ் மூலிமா பிரச்சனை வந்தப்பையும் சரி அவங்க எவ்வளோ கோல வீடியோ கேவலமாக போட்டுகிட்டு இருந்தாங்களோ எங்கெங்க போய் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு வந்தாலும் இல்லவும் நான் எந்த வீடியோவுக்குமே எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணவே இல்லை அவங்க மட்டும் தப்பாக நம்ம பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி வந்து அவங்க போய் வீடியோ கொடுத்தப்பெல்லாம் எனக்கு எல்லாருமே ஃபோன் போட்டு வந்து வீடியோ கொடுங்க இன்டர்வியூ கொடுங்க அப்போ தான் அது என்னான்னு தெரியும் அப்படின்ற கேட்டாங்க வேணாம் அந்த பொண்ணு பண்ணு அந்த பொண்ணு பண்ணுற அதே தப்ப நான் பண்ண விரும்பலை நான் அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரியோ ஒரு வெப் சீரிஸ் மாதிரியோ எடுக்கணும் சொல்லி தான் எடுத்து
போட்டு ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்டாக நடந்துட்டுருக்கு வேலை நடந்துட்டுருக்கு ஓகே அனையமாக அடுத்த மாதம் அக்டோபர் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை அக்டோபர் எண்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமில் மறுபடியும் தேனீ சாரே ரீ என்ட்ரி ஆகுவேன் சூப்பர் இப்பயே கம்பேக் மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க வெப்சீரிஸும் சீக்கிரம் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக அதுதான் சொல்கிறேன் வேறு எந்த ஒரு பாதிப்பும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் எப்போ உங்களுக்கு இருந்தாலும் ஒன் ஆஃப் த ஆடியன்ஸாகவும் சொல்கிறேன் உங்களோட நண்பராகவும் சொல்கிறேன் எப்போனாலும் நீங்கள் அழைக்கலாம் நாங்கள் எப்போவுமே உங்களுக்காக கூடவே இருப்போம் அப்படின்ற நான் கண்டிப்பாக 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 ஸோ எவ்வளோ பொய்கள் இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ உங்கள் மேலே குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தாலும் சரி உங்கள் கூடவே இருந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய உங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பி நான் இந்த மேரேஜ் கண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப மக்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா யாருமே தவறுதலாக பேசுகிறதோ தவறுதலாக சொல்கிறதோ எதுவுமே இல்லை நான் கூட பயந்துகிட்டு இருந்தேன் வெளியே போனேன்னு நம்மளை ஒரு மாதிரியாக பேசுவாங்களோ ஒரு மாதிரியாக சொல்லுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு எதுவுமே இல்லை முன்னாடி எப்படி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாருமே என்ன இரிட்டேட்டிங்காகவும் பேசவும் இல்லை என்கிட்ட யாருமே தவறுதலாக நினைக்கவும் இல்லை நினைக்கவும் மாட்டாங்க சரிங்களா ஏன்னா நடந்துக்கிட்டது அந்த மாதிரிண்ணே நான் தவ இது வரைக்கும் என் சேனல்லையோ ஏன் நான் என் சம்மந்தப்பட்ட சோசியல் மீடியாவிலையோ எந்த ஒரு தவறுதலான வீடியோஸ் போட்டதில்லை யாரையும் தரக்குறோ பேசுனது இல்லை பேசவும் மாட்டேன் என்னுடைய கேரக்டர் அதை சின்ன சின்ன தவறுகள் தான் இது கடந்து போயிருங்க கண்டிப்பாக நினச்சி நினச்சி அதே நினச்சி இன்னும் நம்ம வந்து உட்காருக்கு பதிலாக இன்னும் ஓட ஆரம்பிங்க நிறைய ஓட ஆரம்பிங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெப்சீரிஸாக இருக்கட்டும் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் உங்கள் உங்கள் லைஃபுக்கு அடுத்தது என்ன தின்னமோ கண்டிப்பாக அடுத்த இடத்துக்கு போங்க கூட நாங்கள் எப்பவும் சப்போர்ட் இருக்கோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணா நீங்கள் அங்கேருந்து வந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் மீடியாவுக்குள்ளே ரீ என்ட்ரி ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு இது பண்ணுறது தப்பாக கரெக்டான தோணலை இருந்தாலும் மனசில் இவ்வளோ நாள் ஆடியன்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்ச விஷயத்த ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது தவறுதலாக பேசியிருந்தாலும் தவறுதலாக யாரை பற்றி பேசியிருந்தாலும் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசணும்னு நினைக்கவே இல்லை மனசில் பட்டது சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதை சொல்லிட்டேன் என் மேலே இந்த தவறுதல் இருந்தாலுமே மன்னிச்சுக்கோங்க இனிமேல் அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட தவறு என் என் மேலே தவறுதலாக இருக்க மாதிரி எந்த ஒரு வீடியோஸோ எதுவுமே வராது இனி வர்ற வீடியோஸ் எல்லாமே நீட்டாக விளாக் மாதிரியோ இல்லை ம வில்லேஜ் சைடு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயத்தை எடுத்து போட்டு போயிடலான்றது என் சேனல் எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன் இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம அந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட்டால் பப்ளிக் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி கிறுக்குத்தனமாக மண்டலத்தனமாக வீடியோ போடுறது மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அந்த மாதிரி யோசிக்க யோசிக்காதீங்க தரமாக மக்கள் மனசை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி யார் வீடியோ போட்டாலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நானாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அதுதான் நான் சொல்ல வர ஒரு விஷயம் மக்கள் எப்படி போட்டாலும் ரசிப்பாங்க கண்டிப்பாக 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 ஸோ அவங்க எப்பவும் உங்கள் சப்போர்ட் அவங்க சப்போர்ட் உங்கள் கூடிய தான் இருக்கும் அதான் சொல்கிறேன் தேனி ஈஸ்வரன் டூ பாயிண்ட் ஓ லான்ச் ஆகிருக்காரு அது அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் அகேன்ஸ்ட் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா டோட்டலாகவும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம லைஃப்பை பார்க்கலாம் நல்ல முடிவு நன்றி சந்திக்கும் நன்றிண்ணா நன்றி சொல்லுவாங்க சந்திக்கும் முறை உங்களுக்கு விடைபெறாங்க நானும் உங்களுக்கு மல்லி ந